ప్రేమానంద హరి హరే కృష్ణ మాతాజీ మన అందరమే వచ్చేసి థర్డ్ క్యాంటర్ స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ చాప్టర్ విదురుని ప్రశ్నలు చాప్టర్ పేరు ఓకే దీంట్లో వచ్చేసి మనం నలభై ఐదు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం ఆల్మోస్ట్ పదకొండు శ్లోకాల వరకు కవర్ చేసాము సో ఒకటి నుంచి ఐదు శ్లోకాల వరకు చూసాము అంటే పర్ సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తారు ఎందుకు విదురుడు అర గృహాన్ని త్యజించేసి అరణ్యానికి వెళ్ళాడు దేనికోసం అనేది చెప్తారు తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నలు అడుగుతాడు ఏ ప్రశ్నలు అడిగాడు విదురుడు గృహం ఎందుకు వదిలి వెళ్ళారు ఎందుకు అంటే అరణ్యానికి ఎంత మంచి ఇల్లును వదిలిపెట్టేసి అరణ్యానికి ఎందుకు వెళ్ళారు ఎక్కడ ఎప్పుడు అది అడిగేది మెయిన్ ఓకే ఎక్కడ ఎప్పుడు అది అవన్నీ ముందు అనమాట కంది దీనికి ఏంటంటే సో మనకి మళ్ళీ సూత గోస్వామి చెప్తారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆన్సర్ చెప్పబోతున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఏ విధంగా అయితే ఎవరికైనా గుర్తుందా ఏంటి సిక్స్ నుంచి లెవెన్ శ్లోకాల్లో మనం చెప్పుకుంది ఎందుకు వెళ్ళారనేదే కదా మతాజీ కరెక్ట్ ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాడు అనేది సో దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట ఎప్పుడైతే శాంతి మనకి ఆల్రెడీ దుతరా యుధిష్ట మహారాజు వీళ్ళందరికీ ఏమి కష్టాలు వచ్చేసాయి ఆ కష్ట వాళ్ళకి రాజ్యాన్ని ఇవ్వకపోవడము ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి శాంతి దూతగా రావడము యాక్చువల్ గా అక్కడ శాంతి దూతగా వచ్చినప్పుడు యుధిష్ట మహారాజు అడుగుతాడు సో అయితే కృష్ణ వెళ్తాడు కదా వెళ్ళినప్పుడు నా పర్మిషన్ తీసుకోరా అని ద్రౌపది అడుగుతుంది అనమాట అదేంటి ఆ నేను కదా ఇబ్బంది పడింది నా పర్మిషన్ ఎవరు తీసుకోరా అంటే ఆ అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అనమాట ఎందుకు అంటే మనము ఈ పని కూడా చెయ్యాలి ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే మనము రీజన్ అవ్వకూడదు యుద్ధం జరగటానికి ఓ ఇది కూడా అడగలేదు అందుకనే ఇవ్వలేదు అని రేపు రాకూడదు అందుకని ఒక శాంతి దూతగా నేను వెళ్తున్నాను సో ఇది మనం చెయ్యాలా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ద్రౌపదికి చెప్తారనమాట సో ఆ విధంగా అంత అయిపోయి ఆ ఒక్క రాజ పిన్ అంత కూడా మనం ఎంత సూది మొన ఎంత ఉంటుందో దాని అంత కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పి చెప్తారనమాట చెప్పిన వెంటనే ఆయన అది చెప్పిన తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడికి అనిపిస్తుంది ఏదో నేను ఏమన్నా తప్పు చేశానా ఏంటా అనేసి కొంచెం ఎందుకంటే చెప్పాను కదా టగ్ ఆఫ్ వార్ అని ఫైటింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఒకవైపు కొడుకులు మమత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటువైపేమో తప్పు అన్యాయము అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అలా ఉన్నప్పుడు విధుడిని పిలుస్తాడు అనమాట విధుడిని పిలిచి విధుడు ఏం చెప్తాడు మనం ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పుకున్నాం మాతాజీ అంటే ధర్మరాజు శత్రువు లేరు నువ్వు శత్రువుగా అనుకుంటున్నావు కానీ నీ వల్లే వాళ్ళు ఆ కష్టాలు పడ్డారు ఇకనైనా దాన్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేయమని చెప్తారు మాతాజీ ఇంకోటి కరెక్ట్ ఫస్ట్ యుధిష్ట మహారాజు చెప్పి వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇస్తే మంచిది ఇంకోటి పాము బొస్సు కొట్టినట్టుగా రెడీగా ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే ఆయన మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నాము శపథం చేసి ఉన్నాడు సో అది కాక ఆ బలం ఏంటి అనేది ధృతరాష్ట్రుడికి బాగా తెలుసు భీముడి బా బలం ఎంత అంటది అనేది అందుకొని చెప్తాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పారు అనేది మనం చూద్దాం ట్వెల్త్ శ్లోక సో మనకి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ శ్లోకాస్ వచ్చేసి మనకి ఆ విధురా చెప్తాడు అనమాట యుధిష్ ఎవరికి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తారు అనమాట తర్వాత పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచ్చేసి దుర్యోధనుడు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాడు దానికి ఎప్పుడైతే ఈయన ఈ సలహా ఇస్తున్నప్పుడు దుర్యోధనుడికి చాలా కోపం వస్తుంది అనమాట అది పదహారు శ్లోకాల వరకు కూడా ఉంటుంది ఆ తర్వాత పదిహేడు నుంచి ఏంటంటే విదురుడు ఏ విధంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఏమేమి తిరిగాడు పుణ్యక్షేత్రాలు అవన్నీ కూడా మనకి పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఐదు శ్లోకాల వరకు వస్తే చూద్దాం ఇవాళ ఎన్ని కవర్ చేయగలుగుతాము పార్థాం స్తుదేవో భగవాన్ ముకుందో గృహీతవాన్ సక్షిత దేవ దేవ ఆస్తే స్వపూర్యాం యదు దేవ దేవో వినిర్జితాక్షి 
ದೇವ ದೇವ ಅಸ್ತೆ ಸ್ವಪೂರ್ಯಾಂ ಯದು ದೇವ ದೇವೋ ವಿನಿರ್ಜಿತ ಶೇಷ ನೃದೇವ ದೇವ ಇದಂತ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ಬೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವದೇವಡಗು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನುಡು ಕೃತತನೆಯುಲನು ತನ್ನ ಬಂಧುವುಲಗಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಉನ್ನಾಡು ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜುಲಂದರನು ಆ ದೇವದೇವನಿತೋನೇ ಕೂಡಿಯುನ್ನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತಮು ಅತಡು ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯುಲ್ನು ಮರಿಯು ಯದುವಂಶಕು ರಾಜುಲನು ಕುಮಾರುಲನು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯ ರಾಜುಲನು ಜಯಿಂಚಿನಟ್ಟಿ ವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಗೃಹಮುನಂದುನ್ನ ಅತಡೇ ವಾರಿಕೆ ಪ್ರಭು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅತಡೆ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಗೃಹಮುನಂದುನ್ನಾಡು ಅತಡೇ ವಾರಿಕೆ ಪ್ರಭು ಓಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಭಗವಂತುಡು ಯೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪತನ ಚೆಪ್ತಾ ಉನ್ನಾಡ ಅನ್ಮಾಟ ಎಂದುಕಂಟೇ ಕೃಷ್ಣುಡೇ ವಾಲ ವೈಪು ಉನ್ನಾಡು ಓಕೆ ಇಂದಾಕ ಭೀಮುಡಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಭೀಮುಡು ಅಯ್ಯಿನ ತರವಾತ ಮನ ಚೆಪ್ತಾಂ ಕದ ಸಾಮಧಾನ ಭಯದ ದಂಡ ಅನೇಸಿ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಅನ್ನಿ ರಕಾಲುಗಾ ಚೆಪ್ಪಿ ಚೂಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಡ ಅನ್ಮಾಟ ಫಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಅಸಲು ಅದನ್ನ ಶತ್ರು ಲೇರು ನುವೇ ಶತ್ರು ಅನ್ಕುಂಟುನಾವು ಅನಿ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಗುರಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಗುರಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ತರವಾತ ಭೀಮುಡು ಕೋಪಮೋ ಭೀಮುಡು ಯೊಕ್ಕ ಬಲಂ ಗುರಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ವಚ್ಚೇಸಿ ಅಸಲೈನು ಎವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನುಡು ವಾಲ ವೈಪು ಉನ್ನಾಡು ಅನ್ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಚೆಪ್ತನಾಡ ಅನ್ಮಾಟ ಪೃತ ದೇವ ದೇವ ಇಕ್ಕ ಚೂಂಡ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಧಾಂಸು ದೇವೋ ಮಳ್ಳಿ ಮೀಕು ಕ್ಷಿತಿ ದೇವ ದೇವ ಮಳ್ಳಿ ವಚ್ಚೇಸಿ ಯದು ದೇವ ದೇವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೃದೇವ ದೇವ ನೃ ಅಂಟೇ ರಾಜುಲು ಅಂದರೆ ರಾಜುಲಂದರ್ಕಿ ದೇವದೇವುಡು ಯದುವಂಶೀಲಂದರ್ಕಿ ಕೂಡ ದೇವದೇವುಡು ಕ್ಷಿತಿ ಅಂಟೇ ದೇವತಲಂದರ್ಕಿ ಕೂಡ ದೇವದೇವುಡು ಮಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಧಾಂಸು ಅಂಟೇ ಪಾಂಡವುಲಕಿ ದೇವುಡು ಸೊ ಇಲಾ ಏಂದಂಟೆ ಪ್ರತಿದು ಕೂಡ ಭಗವಂತುಡು ಯೊಕ್ಕ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಚೇಸೇದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಇದು ಪೊಗಡೇದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೃತಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಳಂದರ್ಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಂಧುವುಲ್ಗಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಚೂಸಾಮೋ ಆಯ್ನ ಆ ಇಂಟಿನಿ ತನ ಇಲ್ಲು ಅನ್ಕುಂಟಾಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕುಂಟಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಾಮ ಮನು ಅದು ಬೃಂದಾವನವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತನ ಇಂಟಿಲಾಗೇ ವೆಳ್ತಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಾ ಪ್ರೇಮ ಆಪ್ಯಾಯತ ಎಕ್ಕು ಉಂಟುಂದು ಕಾಬಟಿ ಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತುಲು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾ ಭಗವಂತುಡಿಕಿ ಎಕ್ಕಡ ಭಕ್ತುಲು ಉಂಟಾರೋ ವಾಲ ದಗರಿಕೇ ವೆಳ್ಳಾಲನ್ಪಿಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಪ್ರೇಮ ಅದೆ ಮೀರ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದನ್ಮಾಟ ಅಂದುಕೊನಿ ಇಕ್ಕಡ ಏನಂಟೆ ವಾಲ ಇಂಟಿಗಿ ಬಂಧುವುಲ್ಗಾ ಉಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡು ವಾಲ್ತೋನೇ ಉಂಟಾಡು ಸೋ ನೀವು ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋ ಅತನ್ ಎಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಅಂಟೇ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜುಲಂದರ್ನೇ ಆ ದೇವ ದೇವಂತೋ ಕೂಡಿ ಉನ್ನಾರು ಎಂದುಕು ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜುಲಂದರು ಉನ್ನಾರ ಆಯಿಂತೋನೆ ಅನ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ಎವರಿಕೈನಾ ಇಂದ ಐಡಿಯಾ ಉಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಪ್ಪುಡು ಬಾನ ಈ ಜರ ಬಹುಮಾಸುರ ದಗ್ಗರ ವೀಲ್ಲಂದರು ರಾಕುಮಾರ್ಲು ಉಂಟಾರು ವಾಳಂದರ್ನಿ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚೇಸ್ತಾಡು ವಾಳಂದರ್ನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ಏಮೌತುಂದ ಅಪ್ಪುಡು ವಾಳ ಮಿಗಿತ ಏ ರಾ ವಾಳ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರು ವಾಳ ತಂಡ್ರು ತಲ್ಲು ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರು ಎವರೈತೆ ಉಂಟಾರೋ ಆ ರಾಜ್ಯಂ ವಾಳಂತಾ ಕೂಡ ಈನ್ ವೈಪೇ ಉಂಟಾರು ಕದಾ ಸೋ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಏಂಟಂಟೆ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜು ಅಂತೇ ಕಾಕುಂಡ ಯದುವಂಶಂಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ವಾಳಂದರು ಏಂಟಿ ಮಿಗತಾ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಂಟೇ ಏಮೌತುಂದಿ ಆ ವಾಳ ಯೊಕ್ಕ ಶೌರ್ಯಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಂಚಾಲ್ಸಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಆ ಗೊಪ್ಪತನ ಚೂಪಿಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ವಾಳ ಮೇಮ ಓಡಿಪೋಯಾಮೋ ಅನೇಸಿ ವಾಳ ವಾಳ ಅಮ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರನ್ಮಾಟ ಸೋ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಏಂಟಂಟೇ ಅಂದುಕೊನಿ ಆ ವಾಳಂದರು ಕೂಡ ರಾಜುಲಂದರು ಕೂಡ ಭಗವಂತುಡುತೋನೇ ಉನ್ನಾರು ಅನೇಸಿ ಮಳ್ಳಿ ಏಂಟಿ ಯದುವಂಶಿ ರಾಜುಲು ಮತ್ತ ಯದುವಂಶಂ ಅಂತಾ ಕೂಡ ಭಗವಂತುಡು ವೈಪೇ ಉಂದಿ ರಾಕುಮಾರ್ಲು ಮನಕೆ ಆ ಜರಾಸಂಧ ದಗ್ಗರ ನಿಂಚಿ ಜರಾಸಂಧ ಕದ್ ಸಾರಿ ಹ್ಮ್ ಬಹುಮಾಸುರ ದಗ್ಗರ ನಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಂದರ್ನಿ ಪದಹಾರು ವೇಲ ವಂದ ಮಂದಿನಿ ಕೂಡ ಓಡಿಂಚಿ ವಾಳಂದರ್ನಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ವಸ್ತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಳಂದರ್ನಿ ತನ್ನಿಂಟ್ಲೋನೇ ಪೆಟ್ಟುಕೊನ್ ಉನ್ನಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸೋ
అప్పుడు కృష్ణుడు కూడా చెప్తాడు అనమాట యుద్ధంలో చూసుకుందాము రా అనేసి సో అందుకని నువ్వు ఆ యుద్ధం దాకా వెళ్ళావు అంటే నీకు ఇన్ని పాటలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట దీనికన్నా కూడా ఇంకా దేవతలది మనకు అందరికీ తెలుసు ఇంద్రుణ్ణి ఎందుకు జయించారు బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఎలా జయించారు అనేది గుర్తుందా ఎక్కడ జయించారు ఇంద్రుణ్ణి బ్రహ్మదేవుణ్ణి కరెక్ట్ గోవర్ధన్ లీల మళ్ళీ బాల్యం నందే కంసను చంపేశాడు పదో అటే కంసను చంపేస్తాడు జర జర వాళ్ళని కూడా జర సంధాది వాళ్ళందరినీ కూడా చంపుతాడు అనమాట సో అందుకని మొత్తం అంత సమస్త విశ్వశక్తి పాండవుల వెనకనే కలదు భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే మనం అదే కదా యథాతరోర్ మూల నిశేషనే నాన్న మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటాం భగవంతుని చేస్తే ఎలా అయితే మనం రూట్ కి నీళ్లు పోస్తే మొత్తానికి ఎలా సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ విధంగా వీళ్ళు ఆల్రెడీ భగవంతుడు వెనకాలే ఉన్నారు కాబట్టి మిగతా అందరూ కూడా ఆల్రెడీ భగవంతుడు వెనకాలే ఉంటారు వాళ్ళందరూ పాండవులకి ఉన్నట్టే అనమాట అది ఇక్కడ మెయిన్ మీనింగ్ ఓకే సయేషదోష పురుషద్విడాస్తే గృహాన్ ప్రవిష్టో యమపత్య మధ్య ఉష్ణాసి కృష్ణాద్విముఖో గత శ్రీ స్వచాస్వశైవం కుల కౌశలాయ గృహాన్ ప్రవిష్టోయమత్యమత్యాసి కృష్ణాద్విముఖో గత శ్రీ స్వశైవం కుల కౌశలాయ మాతజ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇది పుష్ణాసి కృష్ణాద్విముఖో గత శ్రీ హి పెట్టచ్చు మీరు త్యజ స్వశైవం కుల కౌశలాయ పాపరూపుడైన దుర్యోధనుని నీవు అమోఘుడు పుత్రునిగా పోషించుచున్నావు కానీ అతడు కృష్ణ ద్వేషి అయి ఉన్నాడు ఈ రీతిగా కృష్ణ విముఖుని పోషించడి కారణమున నీవు సమస్త కళ్యాణ గుణములను కోల్పోయి ఉన్నావు కనుక ఈ దౌర్భాగ్యం నుండి సాధ్యమైనంత శీఘ్రంగా విడుదల పొంది కుటుంబం అంతటికి నీ శుభమును చేకూర్చుము హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ గా లాస్ట్ ది అనమాట చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ దుర్యో యుధిష్ఠ మహారాజ్ గురించి భీముడి గురించి చెప్పాడు తర్వాత కృష్ణుడి గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు పోషించ అంటే దుర్యోధనుడు ఎంత అలాంటి వాడు అనేసి మామూలుగా ఏంటి మనకి పుత్రుడు అంటే ఏం చెప్తారు పున్నామ నరకం నుంచి తొలగించేవాడు అని చెప్పి అని చెప్తారు కదా పున్నామ పున్నామ నరకం పంపించేవాడా పున్నామ నరకం నుంచి తొలగించేవాడు ఓకే అది సో అలాంటి అతను మామూలుగా అపత్ర అపత్య అంటే ఏంటంటే తండ్రిని పతనం నుంచి కాపాడేవాడు అనమాట కానీ ఇక్కడ నీ కొడుకు అలాంటి వాడు కాదు అయినా సరే నువ్వు ఏదో అమోఘుడివి అని అనుకుంటున్నావేమో అపత్యుడివి కానీ అస్సలు కాదు ఎందుకు పాప రూపుడైనా అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఎందుకు ఎందుకు పాప రూపుడు అని అని చెప్తున్నాడు అంటే అతను కృష్ణ ద్వేషి అయి ఉన్నాడు ఎందుకంటే కృష్ణుణ్ణి ప్రే చేయకుండా వాళ్ళతో అసూయ కలిగి ఉంటే మనమంతా భగవద్గీతలో కూడా నేర్చుకున్నాము ఎప్పుడైనా అసూయతో ఉంటే మనకేమవుతుంది నైన్త్ చాప్టర్ ఫస్ట్ శ్లోక అనుకుంటా మనకి భగవంతుడు అర్థం కాడు కదా నేను మనకి భక్తుల మీద కానీ భగవంతుడితో కానీ అసూయ అసూయగా ఉంటే వాళ్ళకి ఎవరికి నేను అర్థం కాను అనేసి మనకి భగవంత్ భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు సో అలాగా ఇంకా వాళ్ళకి మంచి అనేది ఉండదు అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఆ విధుడు చెప్తున్నాడు ఇతను కృష్ణ ద్వేషి భగవంతుడి కనుక ఈర్షతో ఉన్నాడు అలాంటి అతను నీకు అపత్య కాదు అంటే నేను ఏదో నరకం నుంచి తప్పిస్తాడు అని అనుకుంటున్నావేమో అలాంటిది ఏమీ కాదు అని చెప్పేసి అలా ఉండవలన ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోతామో కృష్ణుడికి దూరంగా లేకపోతే కృష్ణుడికి ద్వేషిగా ఉంటామో వాళ్ళకి సమస్త కళ్యాణ గుణాలు కోల్పోతాయి అంటే ఇంకా మంచి అనేది జరగదు వాళ్ళకి అనేది చెప్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ అంటారా రాంగ్ అంటారా ఎందుకు అంటే మనము మిగతా ఇప్పుడు దేవతలతోటి వీటన్నిటితోటి మనం వాళ్ళందరికీ పూజలు చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి కోరికలు తీరుతాయి కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది కోరికలు తీరుతాయి 
మరలా మరలా ఇంకా మనం ఇక్కడే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలో పడి తిరుగుతూనే ఉంటాము కానీ మనకి అసలు కళ్యాణం అనేది జరగదు మనం ఏమనుకుంటున్నాము ఓ నేను ఇప్పుడు చేశాను కాబట్టి నాకు మంచి జరిగింది అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది అసలు మంచి కాదు అసలు మంచి అనేది ఏంటి మనకి మనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడేయగలగడం అనేది అసలు మంచి అనమాట అందుకొని ఆ మంచి గుణాలన్నీ కూడా ఆయనలో పోతూ ఉన్నాయి అందుకనే అతనికి ఇంకా పాండవులు అంటే కోపం రావడం ఫైటింగ్ చేయాలనుకోవడం లేకపోతే చిన్న అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఐదు రాజ్యాలు ఇచ్చి ఉంటే కూడా అయిపోయి ఉండేది కానీ ఇది కూడా అవలేదు అనమాట అందుకొని ఈ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి దీని వలన నీకు మంచి అనేది జరగనే జరగదు అందుకొని ఎంత కుదిరితే అంత సాధ్యమైనంత శీఘ్రంగా విడుదల పొందు అంటే ఈ కుట అప్పుడు ఈ ఏదైతే నీ కొడుకు చెప్తున్నాడో దాన్ని వినకుండా వాళ్ళకి ఏ రాజ్యం ఇవ్వాలో ఆ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేసావు అంటే మన కుటుంబం అంతటికి శుభం జరుగుతుంది ఎందుకు మన అన్నాడు అక్కడ కురువంశం తెలుసు కదా మనకి ఎందుకంటే వాళ్ళంతా అన్నదమ్ములే కాబట్టి అందుకుని మన అందరికీ శుభం జరుగుతుంది మన కుటుంబం అంతటికి లేకపోతే అనవసరంగా కురువంశం అంతా నాశనం అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇతను చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అయితే ప్రపాదులు వారంతా కింద ఏం రాస్తా ఉన్నారంటే మెయిన్ కారణం ఇది అపత్యం మనం చెప్పుకున్నాము మనం ఎప్పుడైతే దేవుడి నుంచి మనకి ఈ ఆయనకి ఆ తర్వాత కూడా మనకి చనిపోయిన తండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ శ్రార్థ శ్రార్థ అన్నమాట ఏమంటారు తను కరెక్ట్గా మీరు వాడు చెప్పండి శ్రార్థ కర్మలు అవన్నీ ప్రాపర్ గా చేసి విష్ణుకి ఆహుతి చేయడము ఇవన్నీ చేయాలి అది చేసినప్పుడే మనకి ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళు మన ఆ పూర్వీకులు మనం ఆల్రెడీ దామోదర మంతిలో కూడా మనం వాళ్ళ కోసం దీపం పెడతాము ఎక్కడికన్నా ఈ గంగా అటు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కోసం పూజలు చేయిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి జరగాలి అనేసి అందుకని మామూలుగా ఏంటంటే మనకి తెలిసినంత వరకు గయా వెళ్తారు లేకపోతే కాశీ వెళ్తారు వీటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసం ఆహుతి చేసేసి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ తండ్రి యొక్క ఆత్మ అనేది ఉద్ధరిస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఇవి తప్పు చేసి ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఒక మంచి అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆయన విష్ణుకే విరోధి కృష్ణకే విరోధి అయినప్పుడు ఇంకెలాంటి చేస్తాడు అని నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు అందుకని నీకుగా మంచి అనేది జరగదు అనేది అది చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో అందుకని నువ్వు అతన్ని అస్సలు యోగ్యమైన అతని వారి కొడుకు అని అనుకోవద్దు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రభాదుల వారు చెప్తున్నారు మనకి ఎలా అయితే ఇప్పుడు కళ్ళు కనపడవు కళ్ళు ఆల్రెడీ ఉండి కూడా వేస్టే కనపట్టలేదు మళ్ళీ వీటి మీద ఏదన్నా ఒక చిన్న ఆ బాధ కలిగించేలాగా ఏదన్నా కురుపు లాంటిది ఏదన్నా లేచింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం కళ్ళని తీసేస్తారు ఆ కళ్ళని పీకి పడేస్తారు సో ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యాల్సింది అదే ఎందుకు అంటే కొడుకు ఎలాగో మంచివాడు కాదు అని తెలుస్తుంది దానికి తగ్గట్టు నువ్వు ఇంకా ఈ పని చేయడం వలన ఇంకా నీకు అది బాధాకరమే అవుతుంది తప్ప అట్లీస్ట్ దాన్ని అక్కడి నుంచి ఆ క్లేశాన్ని ఎలా అయితే మనకి ఆ కన్ను నుంచి తీసేసి రోగి బయటపడినట్లుగా నువ్వు బయటికి రా అని చెప్పి అందుకొని ఎంత విదురుడికి దూరదృష్టి ఉందా లేదా అందుకే ఆయన దూరదృష్టి ఆలోచించి మరి అతను చెప్పాడు అనమాట సో చెప్పి నువ్వు నీ ఇష్టము అని చెప్పేసి ఇంకా నువ్వు చేయి ఈ పని చెయ్యి అని చెప్పి అది కూడా సాధ్యమైనంత శీఘ్రంగా ఇంకా వే లేట్ చెయ్యొద్దు నువ్వు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట కానీ దాన్ని విన్నాడా ధృతరాష్ట్రుడు వినలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి మమతే ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి అది వినలేదు కానీ ఇది ఓన్లీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలోనే జరుగుతుందా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా వింటున్నారా ఈ సంభాషణని వీళ్ళంతా కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడే పిలిచి వాళ్ళంతా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అది కూడా ఏంటంటే విదురుడు ఎలా అంటే అటువైపు చూపించి అపాత్య అనుకుంటున్నావు అంట అంటే నువ్వు మంచి కొడుకు అనుకుంటున్నావేమో అని దుర్యోధుని వైపు చూపించి మరీ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకోసం అనేసి ఆ మరి దుర్యోధనుడికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఇది విన్న అంటే ఇంకా ఎవరైనా తప్పు చేస్తావు అంటే నువ్వు తప్పు చేసావంటే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా ఆధారణంగా ఒప్పుకోము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ దాకో ఎందుకో నిన్న ఎవరు సుభాషిని నాకు ఫోన్ చేసింది మాతాజీ మీరు ఇక్కడ దీనికి బదులు ఇది వాడారు ఏ సందర్భంలో వాడేమో చెప్పు అంటే ఏంటంటే వెంటనే 
ఒప్పుకోవడానికి నేను తప్పు చెప్పలేదు అనేసి ఒక ఫీలింగ్ అనమాట సో దాన్ని నువ్వు ఎక్కడ చెప్పానో చెప్పు నేను మూడు రకాలు వచ్చినాయి సెంటెన్సెస్ ఓకే అది ఇది అని చెప్పి చెప్పాను అంటే ఏంటంటే మనము ఒక ఓకే తప్పు చెప్తే చెప్పు ఉండొచ్చు అనేసి వదిలేయచ్చు కదా కానీ ఎక్కడ చెప్పాము రకరకాల సీన్లు వస్తూ ఉంటాయి అనేసి తనతో కొంచెం వాదనకి దిగాను అనమాట అప్పుడు అనుకున్నాను ఏమైంది ఇప్పుడు దాంట్లో ఓకే నేను అంటేనే ఓకే నేను చెప్పు చెప్పు ఉండొచ్చు దాన్ని ఓకే అంటే అయిపోతుంది కదా దేనికి ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారే దాన్ని ఒప్పుకోలేమన్నమాట అంటే భక్తులైతే ఒప్పుకుంటారు నేను ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు కాబట్టి వెంటనే అవునా నేను అలా చెప్పుంటానా అనేసి ఎక్కడ ఏ సీను ఎందుకంటే మూడు రకాలుగా వస్తుంది ఎవరిది ఎవరి దాంట్లో చెప్పుంటాను ఒకసారి కనుక్కో చూడు మళ్ళీ విను అనేసి మళ్ళీ తనకు చెప్పాను అనమాట సో అది గుర్తొచ్చింది నాకు సో ఎందుకంటే మనం తప్పుని తప్పు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోవడానికి వెంటనే మనము మనము కాదు నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒప్పుకోలేమన్నమాట సో ఇంకోటి అలాగే మంచి కొడుకులు అందరికీ మంచి కొడుకులే ఉంటేనే డివోటీస్ అవుతామా ఒక్కొక్కసారి చాలా అంటే ఏమంటారు ఇలాంటి బ్యాడ్ సెన్స్ ఉంటే కూడా మంచి డివోటీ అయ్యే లక్షణాలు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా గుర్తొచ్చారా మీకు మనం చాలా సార్లు కూడా చెప్పుకుని ఉన్నాం ఇది హిరణ్య కశ్యపుడు డివోటీ అయ్యాడా మాతాజీ తర్వాత నేను అనేది కొడుకు మంచివాడు కాదు తండ్రి దాని వలన మారిపోతాడు అంటే మనకి విరక్తి వస్తుంది మాతాజీ ఎప్పుడైనా చూడండి పిల్లలు మన మాట వినలేదు అనుకోండి దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంగ మహారాజు వీణా మాతాజీ వీణా కొడుకు చాలా దారుణమైన వాడు అనమాట ఏది చెప్పిన మాట వినడు ఏమి చెయ్యడు అన్ని కూడా హింసిస్తూ ఉంటాడు యానిమల్స్ ని వేటైలకి వెళ్ళి అదంతా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడేంటి అంగ మహారాజు రాత్రికి రాత్రి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఆయన వెళ్ళి చక్కగా తపస్సు చేసుకుని భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుతాడు అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి పరిస్థితులు అనుకూలించినట్టుగా ఉండవు ఇంట్లో పిల్లలు ఉండదు దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి విరక్తి అనేది పెరగడం కోసం అనమాట సో అది కూడా ఒక మంచి ఛాన్స్ గా తీసుకోవాలి అయ్యో నాకేమి ఇలాంటి కొడుకు ఇచ్చాడు నాకేమి ఇలాంటి కూతురు ఇచ్చారు అనుకొని మనం బాధపడాల్సిన పని లేదు అనేది ఒక చిన్న లెసన్ అనమాట సో అలాగా కొంతమందికి మంచి పిల్లలు ఉంటారు కొంతమందికి ఇప్పుడు ద్రోవ మహారాజ్ అంటే వృషభదేవి యొక్క హండ్రెడ్ వంద మంది కొడుకులు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మంచి సన్స్ ఇందా చెప్పినట్టు అంగ మహారాజ్ కొడుకు వీణా ఉన్నాడు సో అతను చూసుకుంటే బ్యాడ్ సన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి కొడుకుల వలన ఒక్కొక్కసారి మంచి జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి చెడు ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము సో మెయిన్ వచ్చేసి విదురుడు ఏం చెప్తున్నాడు దుర్యోధండి యొక్క ఎలాంటి మెంటాలిటీ ఈయన వలన మనకి ఒక్క మంచి కూడా లేదు దేనికి కారణం మెయిన్ కారణం ఏంటి అతను మంచివాడు కాదు అని చెప్పడానికి కృష్ణ ద్వేషి కరెక్ట్ కృష్ణ ద్వేషి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇప్పటి నుంచి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారులో దుర్యోధనుడు ఏం మాట్లాడాడు ఇప్పుడు దీనికి రివర్స్ ఓకే వినిన తర్వాత మరి అంటనే కోపం వచ్చేస్తా ఉంటది కదా సో ఏం మాట్లాడాడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆ కొడుకు కూడా ఏం చెప్తారంటే పాలు పాముకి పాలు పోసి పెంచినట్టే ఎలాంటి కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకుంటే అనేసి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకు అంటే దానికి పాలు పోసాము అనేసి విషయం కక్కడ మానేస్తుందా అందరికి ఎప్పుడు ఒకసారి నారతులు వారు ఒక అబ్బాయి ఒక ఒక వ్యక్తికి చెప్తాడు మనం ఎవ్వరికి ఏమీ అపాయం చెయ్యకూడదు అంటే ఇంకా పాము వచ్చి కరుస్తూ ఉన్న అట్లాగే ఉంటాడు మనుషులు వచ్చేసి అతన్ని ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉన్న అలాగే ఉంటాడు అప్పుడు చెప్తారు కదా మళ్ళీ నారదులు వారు అట్లా కాదు మనకి ఆ అంటే అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఎదురు తిరగాలి అంతేకాని అలా మెదలకుండా ఉండకూడదు పాము వచ్చిందనుకో పాముని ఎదురుగా పెట్టుకొని పాలు పోసుకుంటే అది విషం వేస్తూ విషం వేసి కరుస్తూ ఉంటే అలాగే ఉంటే కరెక్ట్ కాదు అనేసి ఆ విధంగా ఏంటంటే మన పిల్లలు అలా పాము పాములాగా మనం పెంచుతూ ఉంటే వాళ్ళు విషమే కక్కుతున్నప్పుడు మనం వాళ్ళని వదిలేయాలి దండించాలి అనేది నేర్చుకోవాలన్నమాట ఎవరికైనా తెలుసా ఇది ఐ థింక్ ఎక్కడతో చాణిక్యం ఇచ్చే అనుకుంటా ఇది పయం పానం భుజం గానం కేవలం విషవర్ధనం అంటే మనము పాముకి పాలు పోసి ఇవన్నీ పేసి భుజ అన్ని చేసినప్పటికీ కూడా అది చివరికి విషాన్ని వదులుతుంది అనేది 
ಇಚ್ಚೂಚಿವಾಂಸೋಧನ ಪ್ರವೃದ್ಧಕೋಪಸ್ಫುರಿತಾಧರೆಣ ಅಸತ್ಕೃತ ಸತ್ಸ್ಪೃಹಣೀಯಶೀಲ ಕ್ಷತ್ತ ಸಕರ್ನಾನುಜಸೌ ಬಲೇನ ಪ್ರವೃತ್ತೃಹಣೀಯ ವಿದುರುಡು ಎವ್ವಾನಿ ಸ್ವಭಾವಮು ಗೌರನೀಯುಲೈನ ವಾರಿಚೆ ಪೂಜಿಂಪಬಡಿನದು ಆ ವಿಧಂಗಾ ಪಳುಕುನಪ್ಪುಡು ಕ್ರೋಧ ಪ್ರವೃದ್ಧುಡುನು ಪೆದವಲು ಕಂಪಿಂಚುಚುನ್ನ ವಾಡನು ಆಗು ದುರ್ಯೋಧು ನುಂಚಿ ಅವಮಾನಿತುಡಯ್ಯನು ದುರ್ಯೋಧನು ಆ ಸಮಯಮುನ ಕರ್ಣುಡು ಅನುಜುಲು ಮೇನಮಾಮಯ ಗುಸ್ತೇಕುನನ್ನು ಕೂಡಿ ಯುಂಡೆನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಕ್ಕಡ ಮೇನ್ ಎಂದಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಕೋಪ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂಟೇ ವಾಳ ಮೇನಮಾಮ ಕರ್ಣುಡು ಅನ್ನದಮ್ಮಲು ಅಂದರೂ ಉನ್ನರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೂಡಂಡಿ ಮನಕಿ ಎವರು ಲೇಕುಂಡ ಚೆಪ್ತೆ ಒಕ ರಕಂ ಉಂಡಂದು ಕಾನ ಅಂದರು ಮುಂದು ಚೆಪ್ತೆ ತಪ್ಪು ಚಾಲ ಕೋಪ ಮಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಸೊ ಅಂದುಕು ದುರ್ಯೋಧನಿ ಕೋಪ ಇಂಕ ಅಮಿತಮ ಅಯ್ಪೋಯಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ದಾನಿಕ ಮನ ಕೋಪಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾ ಮನಕಿ ಆ ಏಮಂಟಾರು ಕೋಪ ಇಕ್ಕುಂಡ ಪೇದಾಲು ಕಂಪಿಸ್ತು ಉಂಟಾಯಿ ಈ ವಿಧಂಗಾನೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ಮಾಟ ಈ ನಿಕ್ಕೋಡ ಪೇದಾಲು ಕಂಪಿಸ್ತು ಉನ್ನಾಯಿ ರೋಷಂತೋ ಉನ್ನಾಡು ಉಂಡೇಸಿ ವಿದುರುಡು ವಿದುರುಡು ಎಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಅಂಟೇ ಅಂದರ ಚೇತ ಪೂಜಿಂಪಬಡ್ತಾಡು ಅಲಾಂಟಿ ಅತನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ವಭಾವ ಉನ್ನ ಅತನ್ನಿ ಕೂಡ ವೆಂಟನೆ ಅವಮಾನಿಂಚಾಡ ಅನ್ಮಾಟ ಎಂದುಕು ಅಂಟೆ ಮನಕಿ ಕೋಪಮುಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡಾನು ಮನಮ ಏಮ್ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾಮು ಏಮ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಮು ಅನೇದಿ ಮನಕಿ ತೆಲೀದ ಅನ್ಮಾಟ ಸೇಮ್ ಆ ಅಂದಕೆ ಎಪ್ಪುಡು ಏನ್ ಚೆಪ್ತುಂಟಾರು ಅತಿ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ಕೋಪಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡಾನು ಮನಮ ಎಕ್ಕುಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡಕೂಡದು ಎಂದಕಂಟೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಲೇನ್ ಕೋನಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಲು ಚೇಸೇಸ್ತಾ ಉಂಟಾಮ ತರ್ವಾತ ಏಮಿ ಗುರ್ತುಂಡದು ಮನಕಿ ಅಲಾಗೇ ಎಕ್ಕು ಕೋಪಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಎಕ್ಕುಗಾ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾಮ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ರೆಂಡು ಟೈಮುಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮನಮು ಶಾಂತಂಗಾ ಉಂಡಡು ಅಂಟೆ ಮಾಟ್ಲಾಡಕುಂಡಾ ಉಂಡಡಮೇ ಚಾಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ ಚೆಪ್ತಾರನ್ಮಾಟ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಅದೇ ಆತನು ಏನ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಡು ಅಂಟೇ ಆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಫುಲ್ಗಾ ವಿದುರುಣ್ಣಿ ಏಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮಾಟ ನಾಡು ಏಮ್ ಮಾಟ್ಲನ್ನಾಡು ಏಮ್ ಅನ್ನಾಡು ಅನೇದಿ ಮನಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಾಲು ವಸ್ತುಂದನ್ಮಾಟ ಇಕ್ಕಡ ಮೇನ್ ಪ್ರಪಾದಲ ವಾರು ಮನಕ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ತು ಅನ್ನಾರು ಅಂಟೇ ಅತನು ಆ ಸ್ವಭಾವ ರೀತಿಯ ವಿದುರುಡು ಎಂತ ಮಂಚಿ ವಾಡೈನಪ್ಪಡಿಕೆ ಆತನ್ನ ಅವಮಾನಿಂಚಾಡು ಎಂದುಕು ಅಂಟೇ ದುರ್ಯೋಧನುಡಿಕಿ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನ ಸತ್ಸಂಗ ಮಂಚು ವಾಳ್ತೋ ಚೇಸ್ತೆ ಮನ ಅದೇ ಚೆಪ್ತಾರು ಕದ ಆರು ನೆಲ ವಾಳ್ತೋ ಉಂಟೆ ವಾಳ್ಳು ವೀಲವುತಾರು ವೀಳ್ಳು ವಾಳ್ಳವುತಾರು ಅನೇಸಿ ಸೊ ಶಕುನಿ ದಗ್ಗರ ಉನ್ನ ಆ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ವಚ್ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾಯ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂದವಲ್ಲ ಮೇನ್ ಚಡ್ಡ ಸಹವಾಸಂ ಅನೇದಿ ಮನಮ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲಲಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾಮ ಮನಮ ಅಂದರಿಗೆ ಪಿಲ್ಲ ಅದೇ ಚೆಪ್ತುಂಟಾಮ ಚಡು ಸಹವಾಸಂ ಚೇಯದ್ದು ಚಡು ಸಹವಾಸಂ ಚೇಯದ್ದು ಅಂಟೆ ಚೇಸ್ನಂದವಲ್ಲ ಏಮೌತುಂದಿ ಅಂಟೆ ಮನಕಿ ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನಂ ಅನೇದು ಉಂಟುಂದಿ ಅದಿ ಅದು ಉಂಡಕುಂಡ ಪೋತುಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂದವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಅತನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಂಚಬಡಿ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಅವಮಾನಿಂಚಾಡು ಅನೇಸಿ ಪ್ರಪಾದಲ ವಾರು ಚೆಪ್ತುನ್ನಾರನ್ಮಾಟ ಭಯೇನ ಮಾತ್ರೋಪಜುಹವಾಚಿಹ್ಮಂ ದಾಸ್ಯಾಸುತ ಬಲಿನೈವ ಪುಷ್ಟ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತೀಪ ಪರಕೃತ್ಯ ಆಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಸ್ಯ ತಾಮಾಶು ಪುರಶ್ವಸಾನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾಜಿ ಕಾಯೇನ ಮಾತ್ರೋಪಜುಹಾವಜಿಂಹಂ ದಾಸಿಪುತ್ರಿ ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ 
వెంటనే ఇతనిని ప్రాసాదము నుండి విడలగొట్టుడు కేవలము శ్వాసను మిగిల్చి ఇతనిని విడిచివేయుడు హరే కృష్ణ సో ఏ విధంగా అవమానించాడు అనేది ఈ శ్లోకాలు అనమాట ఫస్ట్ విదురుడు బాబాయి అయినప్పటికీ కూడా ఏమన్నాడు దాసీపుత్రుడు అన్నాడు మన అందరికి తెలుసు విదురుడు దాసీపుత్రుడేనా అవును అతను మనందరికి ఆ స్టోరీ అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు మనకి ఎప్పుడైతే పిల్లలు పుట్టట్లేదు అని తెలిసిందో అప్పుడు ఆ మా పేరేంటి సత్యవతి కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ సో సత్యవతి వచ్చేసి ఆ ఎవరిని పిలుస్తుంది ఏ మునిని పిలుస్తుంది వ్యాస వేద వ్యాసుని పిలుస్తుంది వేద వ్యాసుని పిలిచి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు పడుకుంటే ఫస్ట్ ఆమె ఏం చేస్తుంది కళ్ళు మూసుకుంటున్నాము ఈ ఒక ఇంటికి వల్ల ఇలాగ ఉన్నారు ఇతనితో ఎలాగా అనేసి కళ్ళు మూసుకుంటుంది అనుకుని తర్వాత రాష్ట్రుడు అంధుడిగా పుడతాడు అనమాట తర్వాత రెండోసారి పిలిచినప్పుడు తను కళ్ళు మూసుకోదు కానీ భయం భయంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని పాండు బాకి భయం అనేది ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఇంకా ఇట్లా కాదు మూడోసారి నేను ఇంకా రాను ఇదే లాస్ట్ టైం అని చెప్పి చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు దాసీ పుత్రుని పంపిస్తారు అనమాట ఎందుకంటే వెనకటి రోజుల్లో మనందరికీ తెలుసు వాళ్ళు ఎవరు అని రాకుమారి వచ్చేటప్పుడు రాకుమారితో పాటు దాసీ పుత్రుని కూడా పంపిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయి ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు అలాగే వాళ్ళకి అక్కడ కూడా హెల్ప్ చేయడానికి అన్ని సాయం చేయడానికి సో ఆ విధంగా వచ్చిన దాసీ పుత్రుని పొడుకు పడతారు ఆమెకి ఏం భయం ఉండదు చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని విదురుడు కొడతాడు అందుకే మొన్న ముగ్గురులో చూసుకుంటే విదురుడు అందుకనే మనకి ఎప్పుడు కూడాను ఈ సంసారం చేసుకునే టైంలో ఎలా ఉండాలి అనేది వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు అందుకే మంచి ముహూర్తం చూసి పంపించడము మనము మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనేది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే అందుకని దాసీపుత్రుడు అనేసి అసలు ఎవరు పిలిచారు ఇక్కడికి మామూలుగా ఎవరిన పిలిచే వచ్చాడా విద్రుడు ఊరికే వచ్చాడా ధృతరాష్ట్రుడు పిలిచాడు ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కూడా ఆహ్వానిస్తేనే వచ్చాడు కానీ ఎక్కడ ఇక్కడ అసలు ఎవరు రమ్మని పిలిచారు అనేసి అదొకటి చాలా దూ ఇదిగా మాట్లాడాము ఇప్పుడు అలా ఎవరైనా మనం వచ్చున్నాం అనుకోండి నేను ఎవరు రమ్మన్నారు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అలాగే ఇంకోటి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఎవరు ఆధారంతో మనకి అందరికీ తెలుసు దాసీపుత్రుడు వెళ్ళి బయట ఎక్కడో ఉండాలి కానీ భీముడు అంద భీష్మ భీష్ముడు ఏం చెప్తాడు ధృతరాష్ట్రుడు పాండులు వీళ్ళందరూ కూడా ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లా పెరుగుతూ వాళ్ళకు కూడా తనకి కూడా ఆస్తి పంచుతూ అందరి కురువంశంలో ఉన్నట్టే చూస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అందుకని మన మన డబ్బులతోటి పెరిగి పెద్ద అయినాడు అప్పటికి కూడా మన వైపు లేకుండా శత్రువుల వైపు ఉంటున్నాడు ఉండి వాళ్ళకి వేగులు అంటే మనకి ఏదంటే రాయిభారం పంపిస్తూ ఉంటారు కదా మెసేజ్ లు అటు ఇటు చంపుతుంటారు అలాంటి అతని ఇతను అలాంటి మోసగాడు అని చెప్పేసి ఎందుకన్నాడు నిజం తెలిసి అన్నాడు అంటారా అహంకారం అంతే యాక్చువల్ గా అయితే ఆల్రెడీ ఈ పని చేశాడు విదురుడు మన అందరికీ తెలుసు ఎప్పుడైతే లక్క ఇంటిని తగలు పెడతారు అని తెలిసినప్పుడు అతని మెసేజ్ పంపిస్తాడు వేగ వేగులతో హరే కృష్ణ మాతాజీ క్లాస్ లో ఐ మీన్ క్లాస్ మాతాజీ కనే కాలేజ్ సారీ మాతాజీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ అందుకొని అక్కడ యాక్చువల్ గా అతను హెల్ప్ చేస్తాడు కానీ అది తెలియదు ఇతనికి అహంకారం తోటి ఆ కోపం తోటి ఏం మాట్లాడుతున్నా తెలియక వాళ్ళ వైపు ఎందుకంటే ఇల్లు రాజ్యం ఇచ్చేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు కదా అందుకని వాళ్ళ హితం కోసం పనిచేస్తున్నాడు అనేసి ఈ విధంగా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందుకని ఇతను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టేయండి మనకి అర్హుడు కాదు అని చెప్పేసి చివరికి ఏంటి ఏమని చెప్తున్నాడు శ్వాస మిగిల్చి అంటే ఆల్మోస్ట్ కొట్టి చంపేయండి అన్నట్టు అనమాట ఇంకా లాస్ట్ చంపడం ఒక్కటే తగ్గించేసి దండించండి బాగా అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో దాని కింద మనకి ప్రపాదులు వారు ఇదంతా దాసీ పుత్రులు ఆ రోజుల్లో వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పేసి ఇదంతా కూడా మనకి ప్రపాదులు వారు చెప్తా ఉన్నారు ఇంకోటి వచ్చేసి విశ్వాస ఘాతనీయుడెవరు అంటే మనకి విదురుణ్ణి అని అతను అనుకుంటున్నాడు కానీ కానీ అసలు అతను అలాంటి వాడు కాదు ఇద్దరికి మంచి జరగాలని చూసే అతనే కానీ అది కాదు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు మెయిన్ కారణం ఆ ఆస్తిని అంతని ఇయ్యమంటున్నాడు కాబట్టి తనకి నచ్చలేదు అది గాక తన యొక్క తప్పుని ఎత్తి చూపించడం కూడా మెయిన్ నచ్చలేదు అనమాట అందుకని ఇదే మనకి విద్యుడు దుర్యోధన్ యొక్క ఈ అనూహ్యమైన పరిస్థితిని చూసి కూడా 
ఏమన్నా మాట్లాడాడా ధృతరాష్ట్రుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఎందుకు అంటే మమకారం ఎక్కువైపోయి అతను ఏమీ మాట్లాడలేదు సో ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు మనకి ముందే రాస్తున్నారు నెక్స్ట్ లోకాలు వచ్చేది ఇదే యాక్చువల్ గా ఇది ఏంటే ఇంకా ఎక్కువ దాన్ని పొడిగించి చాలా అవ్వకుండానే ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే అన్నాడో వెంటనే నిద్రుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట కానీ యాక్చువల్ గా అతను శుభం కోరికే మనం ఆల్రెడీ ముందు తెలిసిన శ్లోక మనకి తెలుసు సో ఆ విధంగా అతను వెళ్ళిపోతాడు అనమాట స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయా భ్రాతో పురో మర్మసుతాడితోపి సయిత్తమత్యుల్బణకర్ణ బాణై చదవండి మాతాజీ స్వయం ధనుద్ధారి నిధాయ మాయాం భాత పురో మర్మసు తాడితోపి సయిత్త మృత్యుల్ మత్యుల్ బణకర్ణ బాణే గత వ్యధోయాదుర్మానయాన శీల ప్రభావి ఆ విధముగా కర్ణమల గుండా గుచ్చుకొని పోయిన బాణములు హృదయాంతరాలమును తాకగా విధుడు తన విల్లును గృహద్వారమున విడిచి సోదరుని గృహమును వీడు బాహ్య శక్తి యొక్క కర్మలు సర్వోత్కృష్టమైనవని భావించిన కారణమున అతడు ఏమాత్రము యథ చెందలేదు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సో ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ మధు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ శ్లోక యాక్చువల్ గా ప్రపాదుల వారు చాలా పెద్ద పర్పోర్ట్ రాశారు దీనికి ఎందుకు అంటే మనం అందరు ఈ మామూలుగా ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నారు అంటే దాన్ని మనము దులుపుకుంటూ ఉంటాము కానీ యాక్చువల్ గా కొంచెం అంటే ఇది ఏదైనా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము కదా మనం ఫస్ట్ బిగ్ బోర్ శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నట్టు కొన్ని ఏంటంటే మనం విడిచి వెళ్ళడం అంత మంచి పరిస్థితులు అయినప్పటికీ కూడా ఆ వాటిని వదిలేసి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే మనకి అది ఆధ్యాత్మికంగా మంచి జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఏంటి ఆ విధముగా కర్ణముల గుండా గుర్చుకొని పోయిన బాణములు యాక్చువల్ ఆ బాణాలు ఏంటి మాటలు మాటలు ఎవరు దేవుడు మాటలు అనమాట అవి వెళ్ళి హృదయాంతరాలను తాకగా విధుడు తన విల్లును గృహము ధరణి విల్లును ఎందుకంటారు అక్కడ గృహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు తీసుకొని వెళ్ళచ్చు కదా విల్లుని అంటే ఇంకా నేను ఎవరితో ఫైటింగ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇంకా మీతో కూడా నేను వాదించను నేను ఏమీ చేయను నాకు ఈ విల్లుతో పని లేదు అనేసి దాన్ని అక్కడే వదిలేసాడు అనమాట అతను సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నిజంగా అతనికి చాలా బాధ కలిగిందా ఈ మాటలు లేదు ఎందుకంటే అతను మంచిగా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా యాక్చువల్ గా బాధ కలగలే దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్నారనమాట మనకి చైతన్య మహా చైతన్య చైతన్య చరిత అమృతలో వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు సౌత్ ఇండియా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారనమాట వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎవ్వరూ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వరు ఇవ్వకపోతే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తారు అంటే నా అన్న అటువైపు వెళ్ళాడంట వెళ్ళి నేను కనుక్కొని వస్తాను ఏమయ్యాడో ఏంటో చూసి వస్తాను అని చెప్పేసి కానీ యాక్చువల్ గా అక్కడ దానికోసం కాదు చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈ వంక పెట్టుకొని వెళ్ళారు అనమాట సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే విదురుడికి వెళ్ళిపోవాలని ఉంది సో ఇంకా దీన్ని ఒక వంకగా పెట్టేసుకొని ఆయన విల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అదే దానికి సింబాలిక్ గా విల్లును కూడా వదిలేసాడు ఇక్కడ నేను మీతో రాను మీతో ఫైటింగ్ చేయను ఏమీ చేయను అనేసి మీకు సపోర్ట్ ఉండను అనేసి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే అదే బాహ్య శక్తి యొక్క కర్మలు సర్కోష్టమైనవి భావించిన కారణం ఇవన్నీ కూడా నా మంచికే జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా మనం తిట్టారనుకో మనం ఓ ఫీల్ అవ్వకుండా అది కూడా ఒక మంచికే ఎందుకు దీని వల్ల నేను ఒక లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు అది ఆ విధంగా అనమాట సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఏమాత్రం బాధపడకుండా ఈ బయట జరిగే పనులన్నీ కూడా నా మంచికే జరుగుతున్నాయి ఏది జరిగినా మనకి ముందు ఏదో ఒక మంచి రాసి పెట్టింది అందుకొని ఇది జరుగుతుంది అని అనుకొని అతను ఏమాత్రం బాధపడకుండా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళాడు అనమాట సో ఇది మెయిన్ లెసన్ మనకి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 
మనకి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు మనం తిట్టచ్చు చెయ్యొచ్చు ఇప్పుడు గురువు లాంటి వాళ్ళు తిట్టారు అంటే అది అసలు ఇంకా చాలా ఆశీర్వాదం కిందే తీసుకోవాలి మనం అది ఎలాగూను అలా కాకుండా ఇంకా మనకి ఏమైనా చెడు జరగడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏమైనా అవుతున్నాయి అంటే అప్పుడు మాత్రం మనం మంచికే జరుగుతుంది అనేది మనం తీసుకొని అనవసరంగా బాధపడుతూ మనం చింతించుకుంటూ చాంటింగులు చేసుకోకుండా ఏది చేయాల్సిన పని చేయకుండా తినకుండా ఇలా ఉండాల్సిన పని లేదు అనేది మనం విధుడి నుంచి నేర్చుకోండి అందుకే ఎందుకంటే ఇవి పెద్ద లెసన్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే విధుడి యొక్క దాని నుంచి ఈ దుర్యోధనులు కానీ దృతరాష్ట్రం చేసే పని నుంచి మనకి ప్రతి దాని నుంచి ఒక లెసన్ ఉంటుంది ఇది అందుకే ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకి మనము ఒక బా భౌతికమైన బాధలు కానీ సన్నివేశాలు కానీ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనము ప్రవర్తించాలి అనేది దీని ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు మనకి అదే ప్రకృతి క్రియమాణాన్ని గుణయ కర్మాన్ని సర్వశ అహంకారం విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన మనం అందరం అనుకుంటాము నేనే చేస్తున్నాను ఇది నా వల్లనే అవుతుంది అనేసి కానీ అక్కడ విధుడికి తెలుసు అనమాట ఇది ఇదంతా కూడాను నా మంచిగా జరుగుతుంది ఇదంతా భగవంతుడే చేయిస్తున్నాడు అనే విధంగా అతనికి తెలుసు కాబట్టి అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అది సో ఇదే ఇక ప్రపాద మొత్తం కూడా రాసింది ఈ విధుడి విధుడి యొక్క సలహాని తీసుకోలేకపోయాడు శ్రీయోభిలాషగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతన్ని శత్రువుగా అనుకున్నాడు అనేసి కానీ అది ఆ భగవంతుడి యొక్క విశుద్ధ భక్తుడైన కారణాన్ని అతనికి అర్థమైంది ఓకే ఇది నాకు మంచిగా జరుగుతుంది ఇదంతాను అనేసి దీని వలన ఈ ఏమంటారు దుర్యోధనుడు మాట్లాడిన దానికి నిజంగా హృదయాంతరాల్లోకి తగిలింది కదా అని ఓ తెగి చింతిస్తున్నాడేమో అని అనుకుంటున్నామేమో అందుకే మామూలుగా బయట ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఆ మాటలు పడలేక విధుడు వెళ్ళిపోయాడు ఇదే అంటారు అంతే కదా నేను చిన్నప్పుడు విన్నదైతే ఇదే విధుడిని అన్ని మాటలు అనేటప్పటికి అక్కడి నుంచి అవమానం తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోయాడు ఎంతవరకు తెలుసు నాకు ఈ మైత్రేయుడి తెలియదు నాకు ఇంతకు ముందైతే ఈయన మైత్రేయుడిని కలవడము ఇదంతా కూడా నాకు తెలియదు మహాభారతం ఇది విన్నప్పుడు కూడాను సో ఇప్పుడు మనకి ఈ భాగవతం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట ఓహో ఎందువలన జరిగిందా ఇదా అనేసి లేకపోతే విధుడిని కూడా మామూలు మనుషులాగే లెక్క కట్టుకొని ఓకే అతను ఫీల్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు అని అనుకుంటూ ఉంటా అనమాట అది ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు ఏంటంటే భౌతి జగత్ ఆకర్షణలు భక్తుడు అన్నాడు కూడా సంతృప్తి పడ్డాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు సంతృప్తి పడతాడు భక్తుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఏది ఉన్నా దాంతో సంతృప్తి పడ్డాడు అంటే మనం ఈ రోజు ఏదన్నా ఒక దేవుడికి ఏమన్నా చేసి పెట్టామా కుట్టామా మాలు కట్టామా దీంట్లో ఆనంద పడతాం కానీ మనం వెళ్ళి ఒక చీర కొనుక్కున్నా ఒక నగ కొనుక్కున్నా అంత ఆనందం అనేది ఉండదు అనమాట భక్తులకి అనే వాళ్ళకి సో అందుకని వాళ్ళకి భౌతిక జగత్ ఆకర్షణ కన్నా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఒక చిన్న సేవ చేసుకోగలిగినా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటది ఎప్పుడు భక్తులు ఆ విధంగానే రెడీగా ఉంటారు అనేసి దానికోసం ఈ భౌతిక జగత్తును వదిలేసి వెళ్ళడానికి కూడా ఇందాక మనం అంగ మహారాజు చెప్పుకున్నాం ఆయనకి విరక్తి వస్తుంది సో రాత్రికి రాత్రి వదిలేసి వెళ్తాడు గౌతమ్ బుద్ధుడు ఆయన అంతే అలాగే రాజ్యాన్ని అంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సో ఆ విధంగా చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాము రాజ్యాలను వదిలేసి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి తీర్థక్షేత్రాలు తిరగాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళే వాళ్ళని మనము ఎంతో మందిని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది గత వ్యధ ఇది అనమాట మనం ఊరికే వ్యధ చెందకూడదు అనేది మెయిన్ మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఈ విధంగా అతడు దుర్యోధనుడు కారోన్ముఖుడు కాకమునిపి రాజప్రసాదమును వీడను ఇంకా ఏంటి ఇందాక ఏమనుకున్నాం మనము అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక్క శ్వాస ఉంచేసి అతన్ని దండించి బయటికి పంపించండి అన్నాడు ఆ పని అంతా కాకుండా అంటే ఆ పని దుర్యోధనుడు చెయ్యకముందే ఆ మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడో వెంటనే ఆ వెళ్ళు విడిచేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పరమశక్తి యొక్క మా ఇచ్చట అంతరంగికమును బాహ్యంగాను వర్తించింది ఏ విధంగా అంటారు అంతరంగికంగా ఎలా బాహ్యంగా ఎలాగా అంతరంగికంగా అంటే అతని గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా అంటే ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపో లోపల నువ్వు ఇక్కడ ఏంటో మంచిది కాదు నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పింది సో అది అంతరంగికంగా బాహ్యంగా దుర్యోధనుడు మాట్లాడిన మాటలు అనమాట మాటలు అన్నాడని ఆ మాట మీద లేచి వెళ్ళిపోతున్నానని అది బాహ్యంగా అంతరంగికంగా ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క శక్తి రెండు విధాలుగా మనకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఎక్కువగా బాహ్యందే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతరంగికంది మనము కనుక్కోలేకపోతాం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం హృదయము ఏమంటారు పరిశుద్ధం అవుతుందో మనం ఏమంటారు ఆ క్లీన్ గా ఉంటుందో అప్పుడే మనకి భగవంతుడి యొక్క అంతరంగిక శక్తి కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందాం అనమాట ఓకే హరే కృష్ణ మధు మనకు 
హలో మన వినాయక్ చిత్రము ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే కానీ ఆధ్యాత్మిక పరంగా భగవంతుడికి ఉన్న వినాయకుడికి గణేషుడికి ఉన్న సంబంధం మటుకు మనకు ఇస్కాన్ లో వచ్చినాక శిలా ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా తెలిసింది అనమాట ఆ శ్లోకం ఎప్పుడు కోట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎత్పాద పల్ల యుగం విధాయ కుంప ద్వంద్వే ఏంటమ్మా మనం చెప్పగలరా హరే కృష్ణ ద్వంద్వే ప్రణామ సమయే స గణాధి రాజాధిరాజాన్హంతుమలమస్య జగత్రోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి హరే కృష్ణ మన కృష్ణకు తర్వాత మన భుజ గణపతి ఉన్న సంబంధం ఇదనమాట దీని అర్థం ఏంటంటే గజముఖుడైన శ్రీ గణేషుడు గోవిందకు ప్రణమిల్లుచు ఆయన పాత పద్మములను తన రెండు కుంభస్థలములందు ధరించును ఆ తత్ ప్రభావం అతని ముల్లోకములలో సమస్త విఘ్నములను రూపుమాపేట శక్తి పొందును అట్టి శక్తిదాత అయిన ఆది పురుషుడైన గోవిందుడిను భజించుతున్నాను అంటే మనం ఈ రకరకాల ఈ దేవతల వల్ల వాళ్ళ యొక్క శక్తుల వల్ల మనము మోహితమైనప్పుడు మనకు ఈ శ్లోకాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ వాళ్ళకు ఆ శక్తులు ఏ రకంగా లభించాయి ఆ శక్తి ప్రదాత అయిన భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ మనము వెంబడే స్మరించుకోవాలన్నమాట లేకపోతే ఏంటంటే ఈ అన్య దేవత అర్చనలు పూర్తిగా మునిపోయి మనము భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని మర్చిపోకుండా బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా మనకు ఈ శ్లోకం చక్కగా చెప్పబడింది అనమాట అయితే మామూలుగా ఎక్కడ గణేషుని గురించి ప్రస్తావించబడినాయి అంటే గణేష పురాణంలో ముద్గల పురాణం గణపతి ఆ అథర్వ అథర్వ శీర్ష అనే గ్రంథంలో బ్రహ్మ పురాణంలో బ్రహ్మాండ పురాణంలో కూడా విఘ్నేశ్వరుడికి సంబంధించిన అనేక వివరాలు మనకు ఇవ్వబడ్డాయి యాక్చువల్గా అది ఎక్కడో మిస్ అయ్యా నేను చాలా ఏళ్ళది ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ కింద బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ గణేష్ మీద ఒక ఆర్టికల్ ఆయన ఆయన్ని ముఖ చిత్రంగా తీసుకుంటూ ఒక బుక్ రిలీజ్ చేసింది నేను లాస్ట్ టైం మీకు చూపించాను ఎక్కడ పెట్టాను ఇంకొంత రసాన్ని మాట్లాడుతున్నా కూడా అది ఎత్తుకున్నా నాకు దొరకట్లేదు ఎనివేస్ గణేష అంటే అంటే గణములకు ఈశుడు అంటే గణములకు అధిపతి అయిన వాడు గణేషుడు అతను శివపార్వతుల యొక్క తనయుడు కార్తికేయునితో కలిసి పందం వేస్తారు మనం అందరు ఇప్పుడు మార్నింగ్ చదివేసి ఉంటారు ఈ కథ కూడా కార్తికేయునితో పందం వేసుకొని గణాధిపత్యం కోసం అతని అన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తీర్థ దర్శించుకుంటే గణపతి మటుకు ఆయన తల్లిదండ్రుల చుట్టే ప్రదక్షిణ చేస్తూ వాళ్ళను పూజిస్తాడనమాట ఆ రకంగా తల్లిదండ్రుల యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రడే కాక గణాధిపత్యం కూడా అతను పొందుతాడు సో అతని మేధావి అతని మేధకు ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అనమాట మనకు తర్వాత ఏంటంటే గణపతి అనే ఈ విఘ్నేశ్వరుడు మన మన భౌతిక కార్యక్రమాల్లో జరిగే విఘ్నాలన్నిటినీ తొలగించి వేసే శక్తి కలవాడు ఆ శక్తి భగవంతుడి పాద పద్మానికి పొందినవాడు కేవలం భౌతిక పరమైన విఘ్నాలే కాదు ఆధ్యాత్మిక పరంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఈ భౌతికత్వం నుంచి స్పిరిచువాలిటీ వైపు వెళ్ళాలంటే కూడా ఉండే అడ్డంకుల్యాన్ని తొలగించి వేస్తారు అనంగానే మనకు మనం ఇస్తాం డివోటిస్తాం కదా అంత డౌట్ రావచ్చు మహతాజీ మనము విఘ్నాలు తొలగించేది నరసింహ స్వామి అని నరసింహ అన్ని పూజిస్తాం కదా మరి విఘ్నేశ్వరుని పూజించాలా అది అవసరమా అని దీనికి ఒక చక్కటి జవాబు మనకు ఈ సోలినెస్ విఘ్న వినాశ నరసింహ స్వామి మహారాజ్ ఒక క్లాస్ లో ఇచ్చారు అనమాట భగవంతుడు డెఫినెట్ గా నరసింహ స్వామి మనలో ఉండేటువంటి భౌతికత్వాన్ని నశింపజేసి ఆధ్యాత్మికత్వం ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్లేందుకు ఉండే విఘ్నాలన్నీ తీసి మనకు తోడ్పడతారు కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు తనకున్న శక్తిని ఈ వేరే అతని అనుచరులకు కూడా ప్రసాదిస్తారు శక్తి ప్రదాత అతను 
ఈ మనము అనేక దేవతలకు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉండే ఆ శక్తులన్నీ కూడా భగవంతుని ద్వారా వచ్చాయని మనం భాగవతం తెలుసుకున్నాం సో విఘ్నేశ్వరుడికి ఈ విఘ్నాలకు తొలగించే శక్తి కూడా ఆ స్వామే ప్రసాదించాడు నరసింహదేవుడు అంటే వాళ్ళ సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణ భగవానుడు యొక్క అవతారమే కాబట్టి భగవంతుడు ఆ శక్తి గణేషుడికి ఇచ్చారు కాబట్టి విఘ్న విఘ్నకర్తగా తర్వాత విఘ్న నరసింపజేసేవాడుగా మనం విఘ్నేశ్వరుని పూజించవచ్చు కానీ మనం ఈ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాం కాబట్టి సాధారణంగా మనం విఘ్న వినాశక ఎవరు అంటే నరసింహస్వామి అని ఎంబడి చెప్తాము అదే రకంగా ఆయన్ని విఘ్నాలు తొలగించమని కూడా మనము ప్రార్థిస్తాం కదా తర్వాత అంతేకాక అతను ఏంటంటే ఈ మన సామాన్యంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదన్నా వస్తువు చూసుకుంటే పొడువు వెడల్పు ఎత్తు ఈ మూడు డైమెన్షన్స్ మూడు దిక్కులే ఉంటాయి కదా ఆయన మనకు ఆధ్యాత్మికత అనే ఒక పదార్థ ఒక విషయంలో కూడా మనకు జ్ఞానం కలిగించేటట్టు చేసి ఆ ఆధ్యాత్మిక వైపు ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళేందుకు ఉండే విఘ్నాలు కూడా నశింపజేసే శక్తి కలవాడు అన్నమాట సామాన్యంగా గణపతి మనం చూస్తుంటాం ఏ శుభకార్యాల్లో కానీ తర్వాత ఏ కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నా కానీ కొత్త ఇల్లే కాదు ఈవెన్ ఆలయాలు ఎప్పుడైతే మన షడ్కోస్వాములు బృందావనంలో వివిధ ఆలయాలు నిర్ణయించారో ఆ దాదా మదన్ మోహన్ అవన్నీ చేశారు కదా ఎప్పుడైతే నిర్మించారో దాంట్లో కూడా వాళ్ళు గణేష్ యొక్క విగ్రహాన్ని స్థాపించారట సో దీన్ని బట్టి మనం ఈ భగవంతుని శక్తి వల్ల విఘ్నేశ్వరుడు విఘ్నాలని నుంచి ఏ రకంగా కాపాడతాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఈ మన బృందావన టెంపులే కాక అనేక ప్రదేశాల్లో చూసే ఈ వేదిక టెంపుల్స్ లో పురాతన టెంపుల్లో విఘ్నేశ్వరుడు మూర్తి ఆలయం ముందు కానీ ఆలయం లోపల కానీ ఉండడం తర్వాత అందరూ ఆయన దగ్గర వెళ్ళి విఘ్నాన్ని నశింపజేయమని ప్రార్థించడం సర్వసాధారణం అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా భక్తులు కోరు మనం కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ భౌతికత్వంలో నాకు ధనం దేహి విద్యా దేహి రూపం దేహి మంచి భర్త దేహి ఇవన్నీ కాకుండా మన ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండే వచ్చేటువంటి ఎదుర్కొనేటువంటి భౌతిక పరమైన అడ్డంకుల్ని తొలగించి మనం ముందుకు వెళ్ళేటట్టు ఆ భగవంతుని ఆధ్యాత్మికత అనే ఒక వరాన్ని కోరుకోవాలన్నమాట ఆయన్ని అప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ అడ్డంకులు ఆయన దైవాన్ని తీరిపోతాయో మన భక్తి కూడా అదే రకంగా ఫాస్ట్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ మన ఈసారి ఎప్పుడైనా మనం వెళ్ళినప్పుడు చూడండి బృందావనంలో ప్రతి చోట గణపతి విగ్రహం ఉంటుంది అనమాట ఈ ఈ ఈ తలుపు మీద ఆలయం ప్రవేశించంగానే ఆ తలుపు మీద ముఖద్వారం పైన గణేషుడు మూర్తి ఉంటుంది అనమాట ఈ భగవంతుడు ఆయనకి ఇచ్చిన అనేక శక్తుల్లో ఇంకో శక్తి ఏంటంటే ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రాలజీ కరెక్ట్ తెలుగు పదం ఏంటది ఉం సాముద్రికమా సాముద్రికం కాదు జ్యోతిష్యం ఆయనకి ఆయనకి ఎట్లాంటి ఈ నక్షత్రాలు అవన్నీ మాట్లాడుకునేదే విఘ్నేశ్వరుడి భాష అట అవి దానివల్ల ఈ యొక్క నక్షత్రాల స్థితిగతుల వల్ల జీవి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ యొక్క గమ్యం ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు అనేవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి కాబట్టి ఎవరైతే ఆ ఈ జ్యోతిష్యం రాస్తారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరి గురి ఎవరు జాతకం వలన రాయబోతుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఓం గమ్ గణపతి నమ ఓం గణేష నమ అని ఆయన ఆయన పేరు రాసి తర్వాత ఈ జన్మ కుండలి అవన్నీ చేస్తారనమాట అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ వినాయకుడి యొక్క ఆ గొప్పతనాన్ని ఆయన శక్తిని వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు అనమాట సారీ వన్ సెకండ్ సరే వీటన్నిటి కూడా ఇవన్నీ కూడా రచించింది గణేషుడి అని తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా మహాభారతంలో దాని గురించి ఆ ప్రస్తావన వస్తుంది అనమాట వ్యాసదేవుడు ఎప్పుడైతే మహాభారతాన్ని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాలనుకుంటాడు ఆ అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన యొక్క రచనకు గణేషుని యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఆయన యొక్క ఆ ఏముంటది ఆయన సహాయం చాలా తోడుపడుతుంది అనమాట ఈ మనం ఇప్పటికీ కూడా ఆ 
ఇక్కడికి వెళ్ళి మన అనే ప్రాంతం మన ఒక డిస్ట్రిక్ట్ దాంట్లో వెళ్తే వ్యాస గుహ ఉండడము అక్కడ గణేషుడి యొక్క మందిరం ఉండడము వ్యాసుడు ఎక్కడైతే కూర్చొని ఈ గ్రంథాల ఆవిష్కరణ చేశాడు అవన్నీ మనము చూడొచ్చు అనమాట అయితే వ్యాసుడు ఆయన ఎప్పుడైతే కురు పాండవులు ఇదంతా అయిపోతుందో అప్పుడు అతని గ్రంథాన్ని రాయ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని భారతాన్ని రాయించాలనుకుంటారో అప్పుడు ఆయనకు ఒక మంచి ధ్యానావస్థలకు వెళ్తారు అనమాట వెళ్ళిపోయి ఆ భగవంతుడు వెళ్ళిపోవడము తన స్వధామానికి పాండవుల కురులో కురు కౌరవుల యుద్ధము వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వీళ్ళందరి గురించి ఒక గొప్ప గ్రంథం ఆవిష్కరించాలని తెలుసుకుంటారు అనమాట అది రాసుకుంటూ ఒక చక్కటి గ్రంథ ఆవిష్కరణ చేయాలన్న భావన ఎప్పుడైతే తలంపు వచ్చిందో అప్పుడు అసలు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి ఎవరైనా సరే సరైన అర్హత ఉన్న వ్యక్తిని నాకు చెప్పండి నేను చెప్తూ ఉంటే అతను ఆ కథను రాసేటట్టుగా అటువంటి వ్యక్తిని రికమెండ్ చేయమంటారు అనమాట అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు గణేషుని యొక్క పేరు చెప్తారు ఎప్పుడైతే గణేషుని వ్యాసు తలుచుకుంటాడో ఆయన ఎంబడే ప్రత్యక్షం అవుతారు కానీ ఏంటంటే ఆయనకు అంత ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు గణేషుడికి అందుకని ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు ఒక కండిషన్ పెడతాడు నువ్వు ఎలా చెప్పాలి అంటే నేను నా కలాన్ని కిందికి పెట్టినట్టుగా ఏ కవిగిన నాకు ఆ కథను చెప్పాలి ఎప్పుడు గత ఆరంభం నుంచి గత అంతం వరకు కూడా నా కలానికి విరామం రాకూడదు ఆ కండిషన్ మీద అయితేనే నేను నువ్వు చెప్పే కథనాన్ని నేను రాతపూర్వకంగా చేస్తానని చెప్పాను అనమాట అప్పుడు వ్యాసదేవుడు ఓహో ఇట్లుందా ఆయన సంగతి మరి ఎక్కడో ఒక చోటు చిన్న ఆనకట్టు వేయాలి కదా అనేసి అతను ఏమంటాడంటే సరే నువ్వు అన్నట్టే అదే రకంగా రాయి కానీ నాకు కూడా ఒక చిన్న మనవి ఉంది నీతోటి అని చెప్తాడు రా ఏంటి అది చెప్పంటే నువ్వు నేను చెప్పింది నువ్వు రాసినప్పటికీ కూడా ఏం రాస్తున్నావో దాన్ని అవగాహన చేసుకుని రాతపూర్వకంగా పెట్టాలి నువ్వు అని చెప్తాడు అనమాట అంటే ఏ చెప్తే అది రాసేస్తే కాదు నేను చెప్తే విషయాన్ని కూడా నువ్వు గ్రహించుకొని అర్థం చేసుకొని దాన్ని నువ్వు రాతపూర్వకంగా లిఖించాలి అని అంటారు అనమాట అప్పుడు గణేషుడు ఒప్పుకుంటాడు అనమాట ఆ ఒప్పుకోవడం మూలంగా అంటే వ్యాసుని యొక్క ఆలోచనలు అతను పలకడము గణపతి అరు విఘ్నేశ్వరుడు దాన్ని ఆ భావాన్ని గ్రహించి దానికి రాతపూర్వకంగా రాయడం మూలంగా ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా మనకు తర్వాత అనేక తరాలకు ఆ జ్ఞానం మనకు అందజేయబడింది అనమాట ఈ మూడు సంవత్సరాలు పట్టిందట మహాభారతం అంటే ఎంత పెద్దదో ఊహించుకోండి ఆ వ్యాసుడికి గణపతికి ఏక బిగిన రాస్తుంటే కూడా వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు పట్టిందనమాట ఈ మహాభారతం రచించడానికి సో మహాభారతమే కాక అనేక గ్రంథాలకు రచయిత ఆ మూడు వ్యాసుడే కాబట్టి ఆయనకు సహాయం చేసి విఘ్నేశ్వరుడు అటువంటి గణపతి మనము ధ్యానించాలి ఆ ఏదైనా సరే మనం ఒక భక్తి కార్యం చేస్తుంటే ఆయన ఏ రకంగా మనం ధ్యానిస్తాము అది సామాన్యంగా ఇక్కడైతే విష్ణు సహస్రనామం చదివే వాళ్ళందరూ ముందు గురించి అవుతారు మనందరు తెరు వాళ్ళందరూ తెలిసి ఉండొచ్చు గజాననం భూత గణాది దేవి సేవితం తపిత్త జంబో ఫలచారు భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారకం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం అంటే ఎటువంటి భగవంతుడు ఎటువంటి భగవంతుడు అన అనొచ్చు ఎందుకంటే మనం ఆ దసరాణి మాత చెప్పినట్టు భగవంతుని యొక్క ఆ శుద్ధ భక్తుని కూడా భగవంతుని మనం అనొచ్చు భగవాన్ అని సంబోధించవచ్చు ఎవరి ఎవరి ముఖమైతే ఏనుగు ముఖం కలిగి ఉన్నారో తర్వాత అందరి వల్ల పూజలు అందుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ ఆ కపిత్త ఫలాన్ని తర్వాత జంబు ఫలం అంటే జామున అట మన ఇది ఆ నీరేడి పండ్లట అవి తింటున్నారు అనమాట ఆ స్వామి అంతేగాక అతను ఎవరి కొడుకు అంటే ఉమాసుతం ఉమాదేవికి తనయుడు అతను ఆయన శోక వినాశ కారకం ఎవరిలో ఉండే దుఃఖాలను నశింప చేయగల శక్తి గలవాడు అటువంటి గణేషుని యొక్క పాద పద్మాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని ఇక్కడ చక్కటి ప్రార్థన ఉందనమాట ఆ రకంగా గణ ఆయన్ని పూజించుకుంటూ తర్వాత ఆ భక్తి పరంగా మనలో ఉండే విజ్ఞానం తొలగించుకోమని అతన్ని అడగొచ్చు అనమాట 
ఆ అడుగుతూ ఒక చక్కటి గాయత్రి ఉండి అంటే మనకు ప్రతి దేవతకు ప్రతి ఏ పూజలో ఒక ఒక గాయత్రితో పూర్తి చేస్తాం కదా ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నారాయణ విత్మే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్ను విష్ణు ప్రచోదయాత్ అంటాం కదా అదే రకం గణేషుడికి ఎవరైతే మన విఘ్న విఘ్నహర్తనో ఆయనకు ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్ర తుండాయ ధీమహి తన్ను బుద్ధి ప్రచోదయాత్ ఈ రకంగా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తాం అనమాట ఎవరికైతే ఒకటే దంతం ఉంటుందో తర్వాత ఈ ఆయన యొక్క ఈ దంతం కూడా ఎట్లంటే ఒక్క దంతం అనమాట అటువంటి ఆయనే మన మన జ్ఞానాన్ని వెలిగింపజేస్తాడు మనలో ఉండే అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ జ్ఞానాన్ని వెలిగిస్తాడు అటువంటి గణేషుణ్ణి నేను పూజిస్తాను అని వేదాల్లో వస్తాడట ఈ రకంగా అనేక మంత్రాలు అనేక రకాల స్తోత్రాలతోటి గణేషుణ్ణి స్థుతిస్తూ మన ఇండియాలో చేసుకునే అనేక పండుగల్లో ఆధ్యాత్మ పరంగా కూడా ఆలోచిస్తూ చేసే పండు పండుగల్లో గణేష్ చతుర్థి ఒకటి అనమాట సో మనందరం కూడా ఆయన్ని తలుచుకుంటూ ఆ గణేషుడికి వచ్చే శక్తి మూలం ఏదో అది కూడా తెలుసుకుంటూ ఆ విఘ్నహర్తను మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉండే విజ్ఞానాన్ని తొలగించి భక్తిపరంగా ముందుకు వెళ్ళేందుకు మనకు మార్గదర్శకం కావాలి అనుకుంటూ ప్రే చేస్తూ ముగిద్దాం హరే కృష్ణ